zabudneme na všetko to zlé a pokúsime sa zachrániť to dobre, čo v našom vzťahu ešte zostalo. Jediné dobre v našom vzťahu je to, že skončil. Som sa vlúpala do lekárne. No tak som ťa donutila, aby si ma tam vzala. A tam som ho videla ležať. Toho muža v krvi. Podiel kupujeme preto, lebo si povedal, že sa ide ženiť. Tak teraz už chápem, čo ste svojim francúzským priateľom za tento úžasný kšeftík ponúkli. Ja sa si zabijem. Spamätaj sa. Nemáš právo takto hovoriť. Áno, máš pravdu. To kvôli tebe ma to držal v šachu a prinútil ma robiť všetky tie svinstvo. Tak si dočrtám o tom, že si mi niečo dlžná. Buď sa konečne spamätáš, alebo Robo riečne odprisáha, že si si vraždu Sláva Dolinského u neho osobne objednal. Lenže teraz všetko závisí od toho, ako to zoberie ona. Mne naozaj stačí áno, alebo nie. Mám ho rada ako brata. Niekto, kto donesie ten prsteň a bude zase všetko v poriadku. Ja ho od teba odkúpim a ty kúpiš do radke taký istý, krásny. Takže zmluvu môžeme roztrhať. Musím. Ty si sa zbáznil. Veď ste mi hovorili, nech sa neopovážim šetriť. Čo teda chceš, aby som urobil? Pôjdeš na návštevu. Do špitála. A keby sa ti zdalo, že sa chce prebrať, tak... Ale to už ti detajlnejšie vysvetlí Vasil. Robil škandál. Kričal na teba. Tvoj otec je síce ťažká povaha, ale vždy sa správa ako džentlmen. Na rozdiel odo mňa. To som nepovedala. Ale myslíš si to. Ako ty všetko vieš. Kto si čo myslí, kto čo cíti, alebo možno bude cítiť. Prepač mi to, s otcom nemalo takto dopadnúť. Ako? Som skratka idiot. A nie si idiot. A nechaj to tak. Dovol mi, prosím ťa ti to aspoň vysvetliť. Keď ja neviem, či mám ešte chuť počúvať tvoje vysvetlenie. Prosím. Čo ti ja môžem dať? Veď ja nemám nič. Preto som ťa zavolal, že nemám nič. Ty si si vždy vedel na počkanie vymýšľať. Tento raz to preháňaš, Zlatko. Pri sám Bohu, mám len holý zadok. Bola som v Indii a videla som ľudí s holým zadkom. Ale ty to nie si. Ak mi tých 5 tisíc požičiaš, tak... tak ma máš. Ja... ja ti vybavím, čo len chceš. Spravím pre teba všetko. Naozaj všetko. Všetko? Naozaj všetko? Ak myslíš na sex, tak na to zabudni. My sme síce manželia, ale ja som už zasnúbený a nie som Gigolo. Žigo, vieš čo, toto by ma ani v živote nenapadlo, že ty a ja. Počúvaj, vieš čo je to, vieš čo je to otvorená piata čakra, uvoľnená kundalíny? Neviem, ani nechcem vedieť. Prepáč, ale nechcela by som ťa ani keby si znal vagom toho prášku. Ale jedno ti slúži k úcti. Vždy si ma vedel úžasne rozosmiať. Ale keď v posteli to nebolo bohvie, čo? V posteli sú na to dvaja, pokiaľ si pamätám. No tak, čo by to malo byť? Čo? Čo chceš za tých 5 tisíc? Neboj sa. Je to maličkosť. Odložil som ho na oslavu po podpísaní zmluvy. Búchneme ho teraz. Ty si nikdy nemal na rúžiach ustlané, Ivan. 
Najprv komunisti, potom masa, potom smrť tvojej ženy. A teraz si na kolená kvôli tomu developerovi. Naučil som sa s tým žiť. Pozri sa, niekto má šťastie po celý život. Niekto má zasa smolu. Ja som ten druhý prípad. Ivan, Ivan, prosím ťa, pochop ma, ja nemôžem inak. Ja som tie peniaze odkladal pre syna na začiatok, keď sa bude ženiť. No. Vieš, on by kvôli nine urobil naozaj čokoľvek. A ja sa mu teda nečudujem, lebo je to nádherná dievča, ale niekto tu musí aj rozmýšľať. Vieš, Nina, nájde si chlapca a potom bude André vo firme len spolumajiteľ? Čo potom? Rozumiem, Gerard, je to nedorozumenie. No, vieš, aký sú mladí. A ja, André, o rok sa môže oženiť a potom by mi mohol vyčítať, že som dnes nemá rozum. Vypíme. No ale mňa mrzí, že nemáme čo oslavovať. Tak na naše kamarátstvo si môžeme pripiť vždy. To si môžeme. Tak na nás. Na nás. Sekt Dolinský. Zlatinko, dobre sa na mňa pozri. Čo vidíš? Neviem. Ostrihala si sa? <laughs> nie, nie, nie. Ženu na konci jedného astrálneho obdobia. Mám za sebou dekádu opice, obdobie nepokoja, hľadanie nových ciest. A momentálne ma čaká obdobie psa. Preto sa musím na to dôkladne pripraviť. No, čo mám ja s tým? Ty mi s tým musíš pomôcť. A čo ti mám psa kúpiť? <laughs> Však ja... Áno, buldoga, ten by sa ti hodil. Nie, nie, nie. Obdobie psa znamená rodinné šťastie, pevné zväzky, úspech v podnikaní. Počúvaj, možno by som mohla rozbehnúť nejaký malý biznis. Ty? No? Biznis? Áno, áno. A čo ano. chceš otvárať tie tvoje čakry ľuďom za peniaze? Vidíš, prečo nie? Vieš, koľko ľudí ich má zablokovaných? Pozri, všetci sa mračia, dívajú sa na ľudí ako... Presne, presne ako teraz ty na mňa. Poďme k veci. Potrebujem sa usadiť, preto som sa vrátila. Ako ti v tom môžem pomôcť ja? Potrebujem byť. A, a čo ti ho mám postaviť? Čo som developer? Hmm. Ja okrem môjho bytu žiadny iný nemám. Veď práve. Mne by úplne stačil ten tvoj. Čože? Tak áno, samozrejme si ho trošinku prestaviam podľa Feng Shui. Ale to je všetko. Vôbec by mi to nevadilo. Čo na to povieš? Čo? Na to zabudni. Chcel som iba pomôcť. Ako? Že si otcovi o nás klamal? Ale ja som neklamal. Keď som mu to vravel, ja som tomu naozaj veril. Ale čo mu si veril? Že sa vezmeme? Ja myslím, že naše vzájomné city sme preberali viac ako dosť. Áno, ja viem, sme iba priatelia z detstva, nič viac. Ale ja ťa mám strašne rád. Viem, že si to počula už stokrát, ale mám ťa viac rád, ako si vieš predstaviť. A tak som dúfal, že možno raz sa naučíš aj ty ma mať rada. A to sa dá? Dá sa naučiť mať rád? Nevedel som si vôbec predstaviť, že by si mohla byť so mnou nešťastná. Tak som to povedal otcovi. Bola to jediná šanca, ako zachrániť toto. Ja viem, máš právo byť nahnevaná. Prepač mi to. No. Idem, aby si ma nemusela vyhodiť. Ja sa na teba nehnevám. Zalúbený človek robí niekedy veľké blbosti. Poriadne. Niečo o tom viem. Aspoň niečo máme spoločné. Takže okrem toho, že si mi nasadila parohy, a že si ma okradla aj o posledný zvyšok chlapskej dôstojnosti, tak teraz chceš ešte aj môj byt. No to je nehoráznosť. O akej dôstojnosti hovoríš, Zlatko? A dávaj si pozor, si celý červený. Áno, áno, som červený, som. Lebo ma ide trafiť šlak. Môj byt. Náš byt. Odkedy? Ten byt som zdedil po svojej matke. Ty si do neho nedala ani korunu. 
Čo tie čínske tapiserie, čo som prinesla z Tibetu? Tie odporné čínske hnedé tapiserie, ty si môžeš hneď teraz zobrať so sebou. Mne chýbať nebudú. Ja som ten byt zrekonštruoval na vlastné náklady a potom si ty prídeš ako na hotové a natrčíš ruku. Daj mi byt. No, to je, to je neuveriteľné. Ale veď ja musím niekde bývať. Nemôžem prísať celý život bývať u Vyjolky. No, na to si mala myslieť predtým, než si rozhádzala všetky svoje úspory a, 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 vše, a veno na svoje astrálne cesty spásy, moja milá. Ach. A vraj, vnútorný hlas, áno, vnútorný hlas, no, že, že to tu všetko zachránim. Vnuknutie, trd, trd moja zlatá, ide tu obyt, to je, to je trápne. Prr. Ty si tarot do svojich úzbrad nebudeš, jasné? Ja som počula vnútorný hlas, druhý hlas, ktorý mi dal znamenie, že my dvaja si môžeme navzájom pomôcť. Áno, jasné, ja ti dám byt a ty mi dáš nejaký zázračný kamienok. No, to je obchod storočia, prosím ťa. A choď, choď si za svojimi bývalými milencami, choď. Nech ti zoženú nejaký malý bytík v centre. Pre nich to bude isto maličkosť. To vieš, niekedy veci nedopadnú tak, ako by sme chceli. Skúšal si to niekoľkokrát. Musím uznať, že máš výdrž. To mám. V tomto som po otcovi. A on je tvrdohlavý ako mulica. Jeden neúspech ma neodradí. Ani jeden, ani dva, ani tri, ani štyri. To musí byť únavné. Je. Ale môžem si povedať, že som zabojoval. Vieš, toto mi u vás trošku vadí. Príliš rýchlo sa vzdávate. Nebojujete. Asi máš pravdu. Naozaj sa na mňa nehneváš? Ja by som na tvojom mieste zúril. Ale ja nemám prečo. A už sa prestaň vypitovať, lebo sa cítim trápne. To ja by som sa ti mala ospravedlniť. Si fajn chlap. A som presvedčená o tom, že keby som nestretla Martina, tak to medzi nami dopadne inak. Ako inak? Tak... Asi by som o tebe uvažovala. Martin... Je stále v hre? Veď mal nedávnu svadbu, či nie? Úžasné víno. Blahoželám. Ešte trochu dozreje, zagulatí sa. Bude super. Hm? To hovorí aj Nina. <laughs> Nina je tiež super. Super dievča, škoda, že nebude mojou nevestou. Šikla by sa. <laughs> Srdcu nerozkážeš. A najmä mladému nie. Ah. No. Idem sa ja pobaliť. A veď letíš o dva dní? No, ale nie, ja si prehodím let na zajtra do poludnia. Mám doma kopu práce, vyše hlavy. Môžeš mi poradiť nejaký hotel? Hádam, nebudeš bývať v hoteli, prosím ťa, zostaň u nás. Nie, to neprichádza do úvahy, Ivan. Ty máš teraz svojich problémov naozaj dosť. A ja som tiež starší človek, tiež potrebujem svoj pokoj. Tak, Gerard, prepáču, že sme ťa prehnali. Aspoň sme sa videli, nie? Dáme si spoločnú večeru. Deti vynecháme a pospomíname na staré časy. Platí. Ja sa ale ešte budem musieť pozhovárať s mojim synom. Mal by mi niečo vysvetliť. Odprevadím ťa. Pozri sa na mňa, Zlatko. Už nemám 25. A bohužiaľ, moji 50-roční milenci kupujú byty oveľa mladším pipenkám. To necháš len tak? Kedy si by si to tým pipenkám zrátala? Mm, agresia nie je odpovedou. To by si sa dozvedel aj v Tibete, aj na Bali, aj v Nairobi. No, Pozri sa, oni majú také pekné tváričky, chudé telička. Lenže ja, ja mám duševnú zrelosť. Kto má viac? No, neviem. <laughs> Od milencov byť nečakám. Ale ty si môj manžel. A máš voči mne nejaké záväzky. A ty si voči mne nemala žiadne záväzky, keď si ma podvádzala skoro, skoro, čo, skoro, 
S každým. Mm -hmm. Zlažinko, ja nechcem tam byť na furt. Pozri sa, ja ti dám 5 tisíc a budem si v ňom chvíľečku bývať. A ako dlho má trvať tá chvíľočka? No, kým si nenájdem niečo nové. Takže navždy. A nie, 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 nie. Určite si nájdem nejaký taký malý chutný bytik s pozitívnou energiou. Najlepšie, keby bol otočený na východ. Tam by som si mohla prevádzať tie svoje tibetské meditácie. A vieš čo, bolo by výborné, keby mal loďiu alebo balkón. Čo keď začnem fajčiť? Vieš ty, čo mi ty navrhuješ? Výhodný obchod, Žigy. Ty budeš mať violku, violka bude mať svoj briliant a ja byt. Ja svoj byt za 5 tisíc nepredám. To si vyhoď z hlavy. Von. Nerozčuluj sa, Žigy. Možno by si potreboval holotropné dýchanie. Máš zanesené emočné cesty. Áno, áno, budeš to potrebovať prečistiť. Vypadne. V poriadku. Ale keď teraz odídem, prídeš o všetko. To... To si ako myslela? Teraz mi prosím ťa vysvetliť, čo to všetko má znamenať. Čo? Na ako sa Ivanovi pozriem do očí? Nemá dosť svojich problémov, ty mu ešte pridávaš ďalšie? Chcel som mu pomôcť. A ako? Tým, že mu dávaš falošné nádeje? Chcel som mu pomôcť finančne, ale ty tu chodíš, snoríš ako taký polovný pes. Na čo si spomínal tú svadbu? Povedal si mi, že si Ninu vezmeš. Vezmem si Ninu skôr či neskôr. Lenže ona ťa nechce. Povedala mi to jasne. Podnikol som už nejaké kroky. Smiem vedieť, aké? Nie, nesmieš. Dôležité je, že si uvedomí, kto je dá viac. Kvôli tomu sa za teba vydá, aj? Prosím ťa, otec, nebuď naivný. Žena vždy ide za tým, kto jej ponúkne viac. Ja ťa nespoznávam. Skús mi, prosím ťa, aspoň raz dôverové, dobre? Podpíš tú zmluvu, o všetko sa postarám. Ja som možno naivný, ale to, čo hovoríš, mi smrdí. Takže nepodpíšeš. Je to tvoje posledné slovo? Ako chceš. Tak čo? Podpísali ste? Musela by si si vziať Andreho. To bola Gerardová podmienka. Čože? A... Ty si odmietol? No samozrejme. Čo sme? V stredoveku? Takže to celé padlo? Celé. Ale keby som zmenila názor, tak to Gerard podpíše. Tak asi by nemal s tým problém. Prestaň o tom uvažovať. Nejaký sobáš z rozumu žijeme predsa v 21. storočí. Dobre, ale čo tot? Nie je to jedno. Raz nás už skoro mal, no tak mu to doprajme. Ocku, ty to vzdávaš? Predsa ti nezničím život kvôli prekliatému vinárstvu. Čert, ber firmu. Dôležité je, aby Slavo vyzdravil. Aby si ty bola šťastná. Ďakujem ti. Ľubím ťa. A ja teba.
No pozri sa, Žigy. Ak ma neprenajmeš byt, ja ti nepožičam peniaze a budeš musieť výolke zobrať zásnubný prsteň a vrátiť ho Igorovi. No a čo? No a nemôžeš ju takto trápiť, zásnubiť sa s ňou a do konca života si ho nezobrať. To by nebolo fér. Ale ja si ju chcem vziať. No, a si rozvedený? Lebo ja ten rozvod nepodpíšem, kým nebudem mať kde bývať. Ty ma vydieraš? Nie, 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 ja ti len logicky hovorím, čo sa stane. Počkaj, tak toto je vydieranie. No a čo iné by to malo byť? Hovoríš, že keď ti nedám môj byt, tak mi zrujnuješ vzťah s Violou. Aha, vidíš, ja ťa vydieram. Ja som vôbec nevedela, že to viem. Áno, správne. Keď mi neprenajmeš tvoj byt, tak môžeš na Violu zabudnúť. A vieš, koľkokrát a do čoho všetkého sa budeš musieť znova narodiť, aby si si za toto očistila karmu? Tri životy ja som čistá ako Lalia. A inak, dobre ma poznáš. Vieš, že aj keby som sa narodila ako chrobák, budem mať kde bývať. A ty mi chceš nahovoriť, že si sa zmenila. Že ti tie tvoje cesty za duchovnom otvorili oči? Náhodou som sa tam veľa naučila a určite by to prospelo aj tebe. Neverím ti ani to, že máš nos medzi očami. Ach. Môžeš pokojne celé dni leštiť plešinu Dalajlámovity. Ty sa môžeš nadájať nejakými psychotropnými bylinkami a aj tak to zostaneš iba ty. Jedna nenásytná, egoistická mrcha, ktorej ide len o peniaze. Počúvaj, Žigi. Ja naozaj nechcem nič iné, len aby sme si my dvaja navzájom pomohli. Ja ti pomôžem k bytu a ty mne do hrobu. Ako chceš. Ninka, nesiem ti niečo pod zub, ale neprišiel si zrovna v najlepšej nálade. Nemám chuť, detko. Nič nie ješ v poslednom čase. Dúfal som, že bublaninu mi určite neodmietneš. Rozhodla si sa a život ide ďalej, tak už o tom toľko nepremýšľaj. Musím. Otec sa drží, nič mi nepovie, netlačí na mňa. Ale prišiel o Inge, prišiel o dieťa. Slávo leží na hadičkách. A kvôli mi nemožno prídeme o celý podnik. Ale nepríde o podnik kvôli tebe, Ninka. Tak toto predsa nemôžeš brať. Ako to mám brať? Stačí jedno moje kývnutie Andrému a všetko bude fajn. Začneme prosperovať, otec bude konečne šťastný. Možno aj ja. Možno nakoniec dokážem byť s Andrém šťastná. Ja ti neviem, Miločka. Môžu sa ľudia milovať ako blázniví a po dvoch rokoch háču po sebe hrnce. Niekto sa zoberie z rozumu a zrazu kde nič, tu nič, bum, a je tu láska ako hrom. U teba to bolo ako? S babkou? No, my sme boli skôr ten druhý prípad. Vidíš to. No. Ale ty si ty, máš možnosť si veci zvážiť aj srdcom, aj hlavou. Porozmýšľaj, kto si ťa viac zaslúži. Tak to je potom jasné ako facka. Jeden ma bráni, chráni ma, bojuje za mňa. A druhý sa neozve a najnovšie sa oženil. No, a kto? Hovorí tvoja rozumná hlava. A teraz to druhé. Čo myslíš? Tvoje srdce, Ninka. Šalom! Ahoj. Aký si mala deň? Ach, prosím ťa, pekne. Takéto vzrušo. 
som nezažila ani pri úplnom zatmení slnka v Stonehenge. Ej, to by som ráda videla. No, radšej nechci. Za bielého dňa úplná tma, zima. Vieš, ako sa tam kradne? No, tak čo si dnes zažila, hm? Á, prosím ťa. Po dlhej dobe som si konečne trošelinku zavidierala. Keď som si už myslela, že je to karmicky nemožné, ale čo zabijem sa, keď som taká dobrá? Koho si vydierala? Veď práve o to ide. Jedného odporného chlapíka v orientálnom obchode v meste, rozumieš, núkal mi indický čaj, že za 5 eur. Hovorím, nehambite sa? Čo som ja nejaký Rockefeller, alebo čo? Nahlásim vás? Kam? No veď to, že neviem kam. Violka, snáď si neumývala riad s tým novým zásobným prstenom. No čo som mala robiť, ak ho nemôžem dať dolu, tak čo? Čože? To je znamenie. Ukáž, ukáž. Ja som ho vlastne ešte vôbec ani poriadne nevidela. Ty počúvaj, to je krása. Čo? To je brilliant. To sa musel Žigo poriadne bachnúť po vrecku. Toto je hodné najmenej 5000 eur. Ale nie, to by si Žigo nemohol dovoliť. To je... To je obyčajný kamienok, nejaký zírkon alebo čo? Zírkon, že ťa huba neboli, prosím ťa. Ja som straka, ja sa v brilliantoch vyznám. Toto je 5000 eur najmenej. Preboha. Dúfam, že sa kvôli tomu Žigo nezadlžil. No, neviem. To sa musíš spýtať jeho. Za toto sa budem v budúcom živote plaziť ako dažďovka. Čo hovoríš? Nič, nič sa si ja len tak pre seba mrmlem. Ale sa nám ozimilo. Však Ninka. Dobrý deň. Dobrý. Tak som si pomyslela, idem sa trochu prejsť. Rozhýbem staré kosti. Môžem sa k tebe pridať? No jasné. Rozmýšľaš o Martinovi však. Ako viete? To nie je ťažké uhádnuť. Prechádzaš sa po Vinohrade v tomto počasí a sama. Tak to aj vy. Leže ja už som stará baba. Ja už na mládencov nemyslím. Aj tak sú už všetci pod drnom. No a nejdeme niekam do tepla sa porozprávať. No vidíš, to je dobrý nápad. Poďme k nám. Naši nie sú doma. Musíme to využiť. Poď. Na dverách máte cedulku neklopať. Môžem? Vielka? A čo, stalo sa niečo? Máš nejaké zdravotné problémy? Chcela som ťa vidieť. Takže snúbenici sa prvá noc páčila? No, páčila. Prestaň! Ešte nás niekto pristíne. Ale čo sa bojíš, prosím ťa? Zadaj. Rozprávala som sa so Salome. A? Povedala mi, čo taký prsteň s diamantom stojí. A čo sa do toho Salome stará? Keby som mohol, tak ti dám taký šuter, že budeme pri ňom žmúriť oči, takto. Žigo, určite si sa kvôli tomu veľmi zadlžila. Víš čo, ja ti ho dám a ty ho vrátiš. Dobre? V žiadnom prípade. Ja viem, že ma máš rád, ale nemusíš mi to dokazovať takými drahými darmi. Je to zásnubný prsteň. Dúfam, že nechceš, aby som si ho teraz zobral naspäť. To by sme zrušili zásnuby. A to je posledné, čo by som si teraz prijal. A čo ty vieš, odkiaľ som na ňo vzal? Možno, že mám v pivnici prúty zlata medzi zaváraninami. Alebo možno, že som miliardár, ktorý sa skrýva pred spravodlivosťou. No, tak to dúfam, že nie si. Materina Dúška. No. Najlepšia rastie vo vašom vinohrade. A 
Ja ju da hodim po tajomki zbierać. Ale nikomu ani mógł. Je mi luto to s tým Martinom. Ale my sme nevedeli, čo zamýšľa. To nič. Aj keby ste vedeli, tak to nepomôže. Máš pravdu. Keď si ten vezme niečo do hlavy. Ale toto mi nemal urobiť. A tebe už teda vôbec nie. Ja by som ho tak nakopala do zadku. Veď keby... Keby ste boli normálne spolu, tak aj tí vaši otcovia by už, hádam, spolu začali rozprávať. Tak snáď si k sebe nájdu cestu aj inak. Ale to o tom pochybujem. Jeden je nabrúsenejší ako druhý. No nehnevaj sa, že tak hovorím o tvojom otcovi. Upokojne. Ja Martinovi nemám čo vyčítať. Možno si v Afrike všetko zvážil a predsa len Alicu pozná dlhšie ako mňa. Proste mi to len mohol povedať skôr, to je všetko. No to teda mohol. Ale vieš čo? Už vtedy, keď prišiel z Afriky, vtedy prvý raz, tak nebol celkom normálny. A ja si myslím, že v tom mala už vtedy prsty Alica. To už je jedno. Jedno. To je jedno, ale ja sa s tým neviem zmieriť. Nie. Pre mňa si top nevesta, pre neho ty. Áno, ty. Ja si myslím, že vy sa k sebe fantasticky hodíte. Toto mesto ešte taký pár ani nevidelo. Môžeš veriť starej babe. Ďakujem za úžasný čaj. Ale... No... Ninuška, keď niekedy pôjdeš okolo, tak sa zastav na kus reči. Ja budem veľmi rada. Babka, môžem sa s vami o niečom poradiť? No áno, hovor. Ja veľmi rada dávam rady. Idem. Čo si dáš na večeru? Teba, rovno medzi dverami a bez príľby. Čo? Žigo. Pozri, prídeš do ordinácie, narobíš mi chute, tak som hladný ako vlk. Počkaj, kabelku. Ale prosím, čo? Urobím placky, dobre? Hej, hej. Nevidím na displej, kto volá? Žigo! Žigo, no jasné. Počas Swingenfeldovej asány mi môžeš volať jedine ty. Nie, 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 ja ťa veľmi dobre počujem, nemusíš tak kričať. Nepraskol nám vodovod, to je hudba, rozumieš? Hudba, na ktorú cvičím. Áno, brazilský dažďový prales. Čo je, čo voláš? Nebudaj si si to rozmyslel. Ja som zbalená. Kvôli tomu bytu za tri minúty, veď ma poznáš, jasné? Nie, ani sa nehyb. Zostaň tam, kde si. Ale samozrejme, cvičiť môžeš, koľko len chceš. Za chvíľu som pri tebe. Musíme sa naozaj veľmi vážne porozprávať. Medzi štyrmi očami. Jasné? Aha, chce sa porozprávať. Dobre. Ja sa s tebou veľmi rada porozprávam. Keď chceš, môžeš sa aj pridať. Na to Asána je veľmi dobrá na rozpúšťanie močových kameňov. Ahoj. Žigo. Žigo. Môžu. Vieš, že ťa mám rada. A preto nech ťa trápi čokoľvek. Je mi cťou, že ťa zaujíma môj názor. Musím sa rozhodnúť. 
Nikdy som s tým nemala problém, ale teraz ide o veľa. Ja som úplne paralizovaná a ja vôbec neviem, čo mám robiť. No, to znie veľmi napínavo. O čo ide? Môžem zachrániť podnik oca a veľmi jednoducho vyriešiť svoju budúcnosť. No to nerozumiem. Čo ti v tom bráni? Martin. A nič som nepovedal, pokračuj, pokračuj, nenechaj sa rušiť, moja. Ale už ti to povoluje, nie? Aha, áno, cítim druhu. To počkaj, tam vydrž. Dole, dole, poď, vydrž. Tam, tam vydrž, áno. A teraz skús nižšie. Ešte nižšie skús. Poď, nižšie, 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 nižšie. Ale Igor, tu už máš zadok. No a čo? Chrbticu mám namasírovanú a ako k tomu príde ten zadok, čo? Netrčaj mi tu svoje erotogéne zóny. Máš ich, chvala Bohu, dosť, to sa tešíme, ale teraz ťa liečím, pretože si marot. Ah, Dorotka, to ešte bola hranica medzi chrbticou a zadkom. Asi by si mala vedieť, kde začína zadok. Chceš? Ja ti to ukážem. Počkaj. Počkaj, moja. Tak. Ah, no poď sem. Ukáž. Tak. Toto. A toto je chrbtica. Toto áno. Toto. Tu končí, toto je francúzsky oblúčik a tu začína zadoček. Ale ja viem veľmi dobre, kde začína môj zadoček. Nie sme doma! Práve sa chyštú! Vybavím ti ho. Drž si ten pocit. Ty chuky, dobre, dobre, dobre. Ďakujem, super. Ninka moja, dobre ti rozumiem. Ty si toho Francúza naozaj chceš vziať? Teda toho Andrého. Krúci nám fagot. Keby tvoj otec nebol taký zaťatý, bol by prijal stánkovú ponuku a teraz už mohol byť pokoj. Pochopte ho. To, čo sa stalo, to sa nedá len tak ľahko odpustiť. Ja neviem, či by som to niekedy vôbec dokázala odpustiť. Ale veď teraz už... Už nikto nezistí, čo sa vtedy stalo. Škoda strácať roky života zazeraním na seba ponad plot. Dočertať, že ja teraz práve musím brať antibiotika. Nemôžem si do toho čaju niečo vprcnúť. Ninka moja, ja viem, že ti je ťažko. Ja by som toho nášho Martina najradšej roztrhla. Prekonali ste svoje dobré aj zlé. A teraz toto. Viete, ja... Ja stále dúfam, že... že sa vráti a povie, že to bol omyl. Predstavujem si, že sa ráno zobudíme a budeme sa smiať na tom, čo sa mi snívalo. Myslíte, že sa mi to ešte niekedy stane? Nikto by sa netešil väčšmi ako ja. A teraz... Teraz by som si radšej prehryzla jazyk, ako keď ti mám povedať, že sa to už nikdy nestane. Vy niečo viete? Ja som si vždy myslela, že to manželstvo za licou je len také hogofogo, ale poslal nám video a fotky. A vyzerajú tam, no spokojne, ako manželia. Môžem ich vidieť? No teraz sa naozaj cítim ako chromý pes. Naozaj to chceš. Musí. Ešte ťa bolí chrbát, Igorko? Už je to lepšie. Ja idem. Kam ideš? Idem si niečo vybaviť. Tak vybav niečo aj mne. Dobre. Dovidenia. Čau. Ahoj. Čo on môže ísť takto von, keď je seknutý? No, nemal by. Ty prečo nie si v robote? Bola som u Žiga, ledva stíha. 
Už ich to zvládne, mami. Vyžíva sa v takýchto stresových situáciách. Ty si chorá? Mohla si mi zavolať, bola by som ti niečo navarila. Ale nie som chorá, ja som v pohode. Pozri sa mi do očí. Mhm. Svoju matku len tak ľahko neoklameš. Čo sa deje? Ale mami... Čo? Nič sa nedieje, len sme s Igorom zostali chvíľu doma, lebo sme... Sme si proste chceli trošku poupratovať. Ja som vás vyrušila. Čo? Prepáč. Bože. My sme sa zasnúbili. Čo? Kedy? Dnes ráno. Čo? To nemyslíš vážne? No, ja ti bola užela. No, že prečo sme to neurobili spolu? To by bolo romantické, nie? No, Igor, Igor nechcel. Nechcel tak pred všetkými, vieš, je taký hamblivý. On a hamblivý. No áno, aj Igor je niekedy hamblivý. A nechceli sme zatieniť tvoje zásnuby. Ale, prosím ťa, ukáž prsteň. Nemám. Čo nemáš, prečo? No, Igor ma požiadal len tak, na sucho. No, ale to sa prica nehodí. Takáto vec je len raz v živote, nie? A čo keď... Možno to prinesie aj smolu, no. Mňa to strašne mrzí, Dorotka. To ti nemusí mrzieť, mami. On prsteň kúpil, len... Len... Len mi ho nemôže dať. Prečo nie? Žiky, ahoj. Nepridáš sa? Keby si si trošku zacvičil zvláčne, že všetky svoje problémy vyriešiš len taký fukot. Premyslel som si to. A rozhodol som sa, že ti výjdem v ústrety. Takže sa môže mi spobaliť? Tu seď. Samozrejme, môj byť ti nedám. Ale pokúsim sa pre teba zohnať garzónku za výhodnú cenu. Ach, ja som už zháňala. Všetky sú otrasné. Samá geopatogénna zóna. Prosím ťa, z tej negatívnej energie mi normálne vyrašili chlpy na rukách. Náš bytík má perfektnú energiu a cítim, že by som tam vedela byť šťastná. Kam pôjdem ja? Akože kam? Sem k Vílke, urobíme takú malú rošádu. Ty sem a ja tam. Ty si bohoška, ty si to predstavuješ ako... ako hurvínek válku. Čo som padnutý na hlavu? Bytu sa nevzdám. A čo s ním bude, keď sa sem nasťahuješ? Bude chátrať, chradnúť? A ja môžem ísť na stanicu, na lavičku, prikrývať sa novinami. Ale to nie je ešte isté, či sa sem nasťahujem. Ale veď ste sa zasnúbili. No a? Ale ešte sa nesťahujem. A keby sme sa náhodou rozišli, tak čo? Kam pôjdem potom? Ale čo by ste sa rozchádzali? Vy, karmické blížence, to je nemožné. Ak chceš, pôjdem za Violkou a pozhováram sa s ňou. Ale ja si myslím, že s tým nebude mať žiaden problém. Neopováž sa. Všetko je v počítači. Ja síce viem otvoriť, zatvoriť aj mail, ale ty sa iste dobre vyznáš. To asi zvládnem. Je to taká malá, žltá obálka a je tam napísané Martin Afrika. Dobre. Nemám tu zostať ako opora. Nie, ja... Ja si to radšej pozriem sama. Čau, 
Ciao. Ninca moja. No, ja sa teraz cítim, ako keby som ťa chcela na schvál mučiť. A ty vyzeráš ako ja, keď som raz bola v kine a úplne náhodou som videla horor. Som v pohode. Ale ja som ti nemala nič ukazovať. Ja ťa vás stará a odpúsť mi to. Ale nie je dobré, že ste mi to ukázali. Celé mi to došlo, je to fajn. Fajn? To je tak fajn, ako keby som ťa naťahovala na škripec. Ty, nechceš vrťana? Nie, 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 ďakujem. Mňa to prejde. Veľa vecí sa tým vyriešilo. Budete mi chýbať. Ako? Majte sa pekne, babka. Ako budete mi chýbať? Čo sa lúčime navždy? Nie, Nik. Počúvaj, Nik. Ty... Ty si naozaj chceš toho... toho vrancu zavziať? Kruci špagát! Lučisko tedno nepodarené. Prepačte, hľadáte niekoho? Je po navštevných hodinách. Dobrý deň. Pán primátor, ako vám môžem pomôcť? Viete, prišiel som pozrieť Sláva Dolinského. Je to môj synovec, teda skoro. Ja viem, že je po navštevných hodinách, ale... Rád by som sa vyhol nežiadanej publicite, ak mi rozumiete. Rozumiem. Môžem vám ponúknuť kávu alebo čaj? Nie, nie, ďakujem, ste veľmi zlatý, ale... Ako je na tom chlapec? Jeho stav je dosť vážny. Stále za ňa dýchajú prístroje a zatiaľ si ho od nich netrúfame odpojiť. To je strašné. Mohol by som ho aspoň vidieť. Samozrejme. Poďte za mnou, tak ďal to. Ďakujem. Takže ja mám vlastne tvoj prsteň. Co to môže spáchať jedine, Žigo? Prepáč, ja ti ho hneď vrátim. Nejde. Chceš krem? No, olej mi podaj. Je krásny. Môžeš byť na svojho chlapa hrdá. Krásny. Presne taký to som si predstavovala v svojich najtajnejších snoch. Ja toho žiga prerazím. Keď niečo môže spáchať iba on takýto prerazím. Salome ho vyprovokovala. Tak spanikáril. Potreboval prsteň, no tak čo? Ale prosím ťa, ukradol vám zásnubý prsteň a ešte vás skoro aj rozhádal. Tak ja som si trošku posmútila. Ale vieš, ako sa na teba dobre pozeralo? Nebuď na ňo tvrdá. Sľub mi to. Hm. Vieš, že nebudem. On je síce majster trapasov, šašo a somár, ale... Však ja by som si ho zobrala aj s hociakým prieškom na ruke. Chvala Bohu. Mhm. No. Tak, daj si ho na prst, nech sa pokochám. A mami, naozaj sa teraz medzi vami nič nepokazilo? Jasné, že nie. Ja mu to síce zrátam, ale len pro forma. Ja ti mám toho chlapa naozaj rada. Žiadny prste na tom nič nezmení. Čau. Čau. Pane Bože. Mal komplikovanú traumu hlavy. Zlomeniny, pomliaždeniny. Oproti stavu, akom ho priviezli, vyzerá v podstate vynikajúco. Ježiši Kriste, toto je strašné. V 
Viete, on mi bol ako syn. Prvé kroky sa učil pri mne, keď jeho oca komunisti zabásli. A... Pane Bože, k tomu to len mohol urobiť. Nevie sa. Polícia vraj nemá žiadnych svetkov. A, a tie prístroje, to je, to je presne na čo? Držíme ho v umelom spánku, aby sa jeho mozog dokázal regenerovať a aby nedošlo k ešte väčším poškodeniam. Aha. Aha. Vy si myslíte, že by sa z toho mohol dostať, ako že by bol e, celkom zdravý ešte? Šanca tu určite je. Nevieme, nakoľko je jeho mozog poškodený trvalo. Je možné, že sa zrazení na vstrebe úplne. Je mnoho prípadov, kedy sa pacienti s rovnakou traumou vrátili späť do normálneho života. Po nejakom čase. A to znamená, že by si mohol aj všetko pamätať, nie? To zistíme, až keď sa preberie. Mozog je nevyspytateľný. Nejakú amnéziu síce predpokladáme, ale je možné, že bude len dočasná. No, ja, ja verím, že, že sa z toho dostane a že aj pomôže nájsť páchateľa. Šanca tu rozhodne je. To je, to je fajn. Ďakujem vám, pán doktor. Ak dovolíte, aby som tu chvíľu s ním zostal. Samozrejme. A keby niečo, budem na lekárskej izbe. Ďakujem. No, pošlom vám sestru, aby vám priniesla nejakú minerálku, dobre? Nie, 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 ďakujem. To netreba. Veľmi radi to pre vás urobíme, pán primátor. Nie je to... Hovorím vám, že ďakujem, netreba. Zlatička moje, odkedy ste sa zasnúbili, som vám nezdiagnostikovala vaše aury. Ak si pár vyhovuje, nastáva totálny prienik, takže postavte sa vedľa seba, tak? Súzvuk, nádhera, geniálna, ja som taká šťastná, zajačikovia moji. Prepač, Salome, ja potrebovala by som si so Žigom niečo prebrať. O, už som ticho, Čo? ideš? Mm -hmm. No, o samote, keby to bolo možné. Dobre, dobre, veď stačí povedať. Prúser? Ahoj. Ahoj. Chcel by som sa rozlúčiť. Prosím? Zajtra ráno odlietam s otcom do Francúzska. Uh, ja nechcem, aby si odišiel. Bude to tak lepšie pre nás oboch. Andre. Ešte stále si ma chceš vziať? Na tom sa nič nezmenilo. Dúfam, že vo Francúzsku ma to prejde. Nie, pýtam sa. Chceš ma? Napriek tomu, že k tebe necítim to, čo ty ku mne. Tak povedal som to už veľakrát a môžem to zopakovať. Bol by som najšťastnejší muž na svete, keby si si ma vzala. Aj za takýchto okolností. A... Dokázal by si ma požiadať o ruku teraz hneď? Teraz? Mhm. Mm Samozrejme. Tak to urob. Andrej, ja si ťa nechcem zobrať kvôli podniku. Chcem sa pohnúť ďalej. S tebou. Znamená to iba jedno, že robe je podrázak a keď bude najhoršie, podrazí aj teba. Prestaň robiť paniku, roba si podám. O to sa ty neboj, ty sa hlavne postarajú, aby Slávo už nikdy nič nikomu nevykecal, jasné? No, vitajte. Áno, máme pre vás také malé prekvapenie.